ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡൈപോൾസ് ഓക്കെ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് പറയാം നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് സെൻറ്റർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാണാം അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ എന്താണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് രണ്ടും ഒരേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒരു സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും സെൻറ്റർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് സെൻറ്റർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് കാണുന്ന ആ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ട് നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് അല്ലേ പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ എന്തുണ്ട് നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും എന്താണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയാം അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഒരേ പൊസിഷനിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നോൺ പോളാറിൻ്റെ കേസിൽ അതേസമയം പോളാറിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് തമ്മിൽ കോയിൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കുറച്ച് മാറിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറൻസും കൂടെ നോക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡു നോ കോയിൻസൈഡ് അല്ലേ സെൻറ്റർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് സെൻറ്റർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് നോൺ പോളാറിൽ അതേസമയം എന്താണ് പോളാറിൻ്റെ കേസിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡു നോട്ട് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് സെൻറ്റർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതായത് രണ്ടും രണ്ട് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതേസമയം അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പോളാറിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് അതെ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പിൾ മൊമെൻറ്റ് നോ പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പിൾ മൊമെൻറ്റ് അതായത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ പൊസിഷനിൽ കോൺസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഡൈപ്പിൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിന് ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡൈപ്പിൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല നോ പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പിൾ മൊമെൻറ്റ് അതേസമയം ഇതിലെന്താണ് ഒരു പോളാരിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പോസിറ്റീവ് ഒരു സ്ഥാനത്ത് നെഗറ്റീവ് ഒരു സ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന് ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയി ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഹാ പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് ഡെവലപ്പ് എ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സപ്ലൈഡ് അപ്പോൾ നോൺ പോളാർ ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇല്ല അതേസമയം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ അതിലൊരു ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് പോളാറിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഡൈപ്പിൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൗ പെർമനൻ്റ് ഡൈപ്പിൾ മൊമെൻറ്റ് അതേസമയം ഇതിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡൈപ്പിൾ മൊമെൻറ്റ് ഇല്ല ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത്രയാണ് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പഠിക്കാൻ നോൺ പോളാറിന് സി എ ടു മോളിക്യൂൾ സി എച്ച് ഫോർ മോളിക്യൂൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചതാണ് അതാണ് ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പോളാറിൻ്റെ കേസിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്താണ് ഈ പോളാർ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത്